Hello friends, I am Selene Pesaran. In this video, we will start an online application for SSC CGL exam. We will discuss this topic. So, we will talk about this topic. We will talk about online application for last date. We will talk about the exam date. We will talk about the posting. We will talk about education qualification. We will talk about fee save loan. We will talk about salary. So, we will talk about this topic. So, let's go to the video. If you are interested in this video, please subscribe. If you are interested in the bell icon, press the bell icon. If you are interested in the video, உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் SSC நிறுத்து Staff Selection Commission இது வந்து ஒரு Central Government Job கான Posting கான Exam So Online Application கான Date எப்பு Start ஆச்சின்ன 22nd Oberல இந்து Start ஆகுது So Last Date பாதின் 25th November Evening 5 o'clock கோட Online Application Close ஆயிடும் Online Payment கான Last Date வந்து 27th November Evening 5 o'clock கொல்ல நீங்க Online Payment முடிச்சாகனும் நீங்க வந்து Chalan முளைமா Pay பண்டாதாந்தாம் நடக்கும் இந்த examல் இருக்கு கொடு ஒரு மிகப் பெரிய advantage என்னன் பாத்திங்க நாம் இதல வந்து கிட்டத்தட்டு ஒரு 34 posting வந்து இருக்கு different department கீட வந்து work பண்டமார் இருக்கும் எல்லாமே ரும்ப prestigious ஆன posting தாம் இந்த posting எதுக்குமே வந்து interview கடியாது எல்லாமே non-interview posting தா நீங்க exam வந்து pass பண்ணப் போதும் ஒரு tier 4 வருக்கும் வந்து level exam பிருச்சிருப்பா So, posting எப்படி இருக்கும் பார்த்தீர்கள் கிடதத்து ஒரு 34 posting இருக்கு So, எல்லாத்தியம் வந்து இப்பு சொல்ல முடியாது So, notification வந்து நான் கீட இந்த online notification கீட வந்து நான் description link குத்திரே நீங்கள் open பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ரம்ப prestigious ஆன posting இந்தனால் இதில வந்து 2 gazetal officer posting இருக்கு green sign போட்டுத்து So, அந்த 2 posting எது பார்த்தீர இருக்கத்தில் ரும்ப prestigious high salary paid posting பாத்தினா இந்த ரெண்டுதான் சொலலாம் என்னை உங்களுக்கு starting basic salary 47,600ல ஆரமிக்கிது சு அப்பனா உங்கள் வந்து in-hand salary அதாது allowanceல செய்து ஒரு 75,000 கிட்ட வாங்க வாங்க சு இங்கு யார் கீட எந்த ministry கீட வருவாங்க நாம் Indian Audit and Account Departmentல வருவாங்க computer பாக்கம்போது starting salary வந்து அதாவது ஒரு ஒரு போஸ்டிங்கு வேரியாகும் 4 லவல்ல salary வந்து பிரிக்கிறாங்க இல்ல ரும்ப ஹையா prestigious பாக்ககுடிய போஸ்டிங்கு வந்து 47,600ல வந்து start பணி least ஆருக்கிற போஸ்டிங்கு வந்து 25,500 வருக்கும் வந்து basic salary இருக்கு salary வந்து நல்ல salary வருக்கும் இந்த போஸ்டிங்கலா வந்து உங்களுக்கு நீங்க எடுக்ககுடிய mark போர்த்துதா போஸ்டிங் கடிக்கும் நீங்க நரியா mark cut-off score பண்ணிங்கனா நீங்க வந்து அதிக்க salary உள்ள போஸ்டிங் போலா கொஞ்சு least ஆ நீங்கள் வந்திங்கனா least salary உள்ள போஸ்டிங் உள்ளும் கடைக்கும் சு நீங்கள் வந்து நீங்கள் check பண்ண வேண்டியது என்ன மாரியான போஸ்டிங் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு 34 போஸ்டிங் இருக்கு சு அந்த 34ல எத்து உங்களுக்கு புடுச்சிருக்கன் 27 years வருக்கும்னா வந்து maximum age limit குட்திருக்காங்க age relaxation இருக்கு அனா வந்து generalுக்கு age relaxation கடியாது age relaxation யார்க்கலாம் இருக்கன் பார்த்தீங்கனா SCST கு 5 years இருக்கு OBC கு வந்து 3 years இருக்கு person with disabilityல வருங்க general அந்த உங்களுக்கு 10 years OBC அந்த 13 years SCST அந்த 15 years ex-serviceman அந்த 3 years தராங்க education qualification பார்த்தீங்கனா minimum அந்து ஒரு degree முடிச்சிந்த போதும் CGL என்றத்து வந்து combined graduate level அதாவது graduate 
இருந்தால் போதும் ஒரு டிகிரி ஒரு பர்சன் டிகிரி கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தால் போதும் இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் எந்த போஸ்டிங்காக இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி ஃபோர் போஸ்ட்டுக்கு எந்த போஸ்ட்டுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ சில போஸ்டிங் மட்டும் டிசரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது எதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸருக்கு வந்து பேச்சுலர் டிகிரி அதாவது யூஜி முடிச்சிருந்தா போதும் சொல்றாங்க பட் டிசரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லி சிஏ சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் இல்ல காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லனா வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி இல்ல மாஸ்டர் இன் காமர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர் இன் பிசினஸ் ஸ்டடிஸ் ஆர் மாஸ்டர் இன் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுவும் பினான்ஸ் இல்லனா மாஸ்டர் இன் பிசினஸ் எக்கானமி இந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தா ஒன்னு டிசரபிள் குவாலிஃபிகேஷனா கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்றாங்க அதே மாதிரி இந்த அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆபீசர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆபீசர் எக்ஸாம் செலக்ட் செலக்ட் ஆகிட்டு நீங்க வந்து ட்ரைனிங் பீரியட்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த போஸ்டிங் கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப நீங்க பாஸ் பண்ணலன்னா இந்த போஸ்டிங்க்கு கீழே இருக்கிற போஸ்ட்ல தான் உங்களை போடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு ஆன குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பேச்சுலர் டிகிரியில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக இருக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இங்கே படிச்சிருக்கணுன்றாங்க அப்படி நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கலன்னா டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் உங்கள் டுவெல்த்தில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மேலே எடுத்துருக்கணுன்றாங்க இது வந்து ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸருக்கான குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டா கிரேட் டூல பத்தி பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த பேச்சுலர் டிகிரியில வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும் அதாவது அவங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸுமே அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பேப்பராச்சும் பண்ணிருக்கணும் அப்ப ஆறு செமஸ்டர்ல ஒரு ஆறு செமஸ்டர்ல ஒரு ஒரு செமஸ்டர்லயும் ஒரு பேப்பர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும்ன்றாங்க அப்ப மேஜரா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ மேஜரா வச்சு படிச்சவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டா கிரேட் டூக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் மற்ற போஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே பேச்சுலர் டிகிரி இருந்தால் போதும் யூஜி முடிச்சிருந்தால் போதும் ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிஃபிகேஷன் மற்ற எதுக்குமே கிடையாது எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் பே பண்ணோம் அதுவும் இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சில நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம்டட் சொல்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உமன் கேண்டிடேட்டு கேண்டிடேட் பிலாங் டு எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபீஸ் கிடையாது ஸோ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணால் போதும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோர் லெவலாக இந்த எக்ஸாம் பிரிக்கலாம் அந்த லெவலை வந்து டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீனு பிரிக்கிறாங்க ஸோ வந்து எல்லா போஸ்டிங் போஸ்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது டயர் ஒன் டயர் டூ ஒன் மட்டுமே சில போஸ்டிங்க்கு போதும் ஒரு சில போஸ்டிக்கு டயர் த்ரீ வரைக்கும் போகும் ஒன்றும் சில போஸ்டிங்க்கு வந்து டயர் ஃபோர் வரைக்கும் போகும் ஸோ டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரெண்டுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் தான் டயர் த்ரீன்றது பேப்பர் அண்ட் பென் மோடில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் டயர் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஸோ டயர் ஒன்னுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் கம்பரன்ஷன் ஸோ ஒரு ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்தும் ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எழுதுவீங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து இருக்கும் டயர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேப்பர் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாலு பேப்பர் எல்லா போஸ்டிங்குமே வராது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ வந்து எல்லா போஸ்டிக்குமே வந்து கம்பல்சரியாக பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ எழுதணும் பேப்பர் த்ரீ வந்து சில போஸ்டிங் இருக்கிறவங்க தான் பேப்பர் த்ரீ எழுதணும் யாரெல்லாம் பேப்பர் த்ரீ எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிரேட் டூ இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணவங்க வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ இந்த மூணு பேப்பரும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் இல்லைனா அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸருக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஃபோர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மீதி மீதி போஸ்ட்டுக்கெலாம் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ எழுதுனா போதும்